Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio, cumpliendo como siempre nuestra cita de todos los sábados, 9.30 de la mañana, aquí en Canal Institucional. Bienvenidos, yo soy Yesid Vaquero, comenzamos. El Corralito de Piedra tiene una nueva casa del consumidor. Cartagena, la capital de Bolívar, tiene la décima de estas sedes que ya están en casi todo el país. Una nueva casa del consumidor abrió sus puertas al público esta semana. Se trata de la décima en operación que estará ubicada en la histórica Cartagena. Todas las entidades que tenemos responsabilidades con la atención del ciudadano, pues tenemos que trabajar en eso, en dignificar al ser humano, en dignificar al ciudadano. Y entonces las instalaciones tienen que ser unas instalaciones apropiadas, bien ubicadas, que al empresario le dé gusto venir, que al consumidor le dé gusto venir. En este espacio físico, las personas de la región podrán hacer sus reclamaciones cuando sientan vulnerados sus derechos ante los propios funcionarios de las superintendencias de industria y comercio, de salud y de servicios públicos domiciliarios, que de manera permanente atenderán las inquietudes de los ciudadanos frente a los temas y trámites que requieran como consumidores. Si todos queremos a Cartagena, pues entre todos tenemos que trabajar en que existe una cultura de la legalidad. Solo a partir de la legalidad podemos desarrollar con vocación de futuro todos estos proyectos de, de ciudad, que son ciudades, como el caso de Cartagena, no una ciudad para los colombianos, sino una ciudad para el mundo. Desde las Casas del Consumidor, proyecto de la Red Nacional de Protección al Consumidor que lidera la superindustria, se adelantarán operativos de inspección, vigilancia y control en los diferentes sectores de la economía local. Esta hace de tal para la ciudadanía que tengan acceso a las instituciones, ojalá en un mismo punto. Además de las superintendencias mencionadas, también tendrán asiento en la casa las demás autoridades del orden nacional que ejercen funciones de protección al consumidor y que hacen parte de la Red Nacional de Protección al Consumidor. Y todo en una ciudad turística por excelencia. Nos va a garantizar que todas esas promociones, que todos estos atractivos que estamos vendiendo a los turistas, no solamente sean en promociones, sino que en la realidad se vean. Y si desafortunadamente no se ven, hoy tenemos la autoridad nacional para garantizarle a todos nuestros turistas que Cartagena cumple su promesa de venta. La Casa Cartagenera estará ubicada en la carrera cuarta A, número 36171, Plaza de la Merced, frente al Teatro Heredia. A esta edificación de 449 metros cuadrados se suman las de Pereira, Popayán, Armenia, Montería, Ibagué, Barranquilla, Neiva, Villavicencio y Bucaramanga, que han atendido más de 65 mil usuarios desde abril del año pasado. Llegó diciembre con su alegría y con sus luces de Navidad, pero ojo, preste atención porque estas extensiones también deben cumplir un reglamento técnico. Si usted es de aquellos que armó la Navidad en su casa desde noviembre pero ya se le dañaron algunas luces o por el contrario no ha tenido tiempo de decorar y necesita comprar una extensión, aquí le contamos lo que debe tener en cuenta. La iluminación viene, digamos como en esta cajita, viene 100, 100 bombillos, 100 unidades. La idea es de colocar máximo 6 eh, unidades unidas. A la séptima unidad lo que hacemos es utilizar un multitoma para que haya una mejor durabilidad y no haya una recarga sobre cada extensión. Las luces nunca deben estar conectadas junto a otros electrodomésticos o cercanas a fuentes de agua, así se evita un cortocircuito. Lo más importante de una extensión de luz es que cumpla con el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público retilado. La idea es que nosotros empecemos a mirar realmente que esté en el idioma que nosotros manejamos, que en este momento es el español, eh, que vengan sus instrucciones, que venga cada una de sus precauciones para así poder manipular exactamente la iluminación para que no tengamos más adelante ningún inconveniente. La idea es sacar la iluminación, que no la ensayen, en este caso la vamos a probar y que todos los bombillos estén en perfecto estado. El reglamento técnico vigilado por la superindustria indica que las cajas deben informar el voltaje, potencia máxima, país de origen y recomendaciones de uso. La Delegatura de Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superindustria realizó en los últimos meses 21 visitas en Bogotá, Medellín y Barranquilla a diferentes establecimientos que venden luces de Navidad. Se encontraron tres incumplimientos porque no estaban entregando el certificado de conformidad que es requisito para cumplir con el reglamento técnico. Para mayor seguridad, lo mejor es comprar estos artículos en lugares reconocidos que puedan responder por garantía. Evite comprar luces que no vengan en cajas y tampoco adquiera aquellas que tengan el cable muy delgado. También es importante saber guardar estas extensiones. Como viene en su, encaja, eh, su empaque original, viene por unidad. La idea es hacer otra vez el mismo procedimiento. Quitar la lucecita, digamos en este caso en los árboles, y empacarla otra vez en su caja original para que no haya ningún problema. ¿Por qué razón? Por lo que eh, esto aísla 
a la humedad, al peso eh, y ayuda a que se mantenga así mucho mejor la, la iluminación para el otro año. Si las luces van en exterior, es necesario hacer un cubrimiento en la parte del switcher para que el agua no penetre y no genere accidentes. Y para ahorrar energía, lo mejor es adquirir iluminación LED, que ahorra casi un 80% del consumo que genera una bombilla incandescente. Otro consejo es encender la decoración únicamente cuando estemos en casa y la podamos disfrutar. Bien, esta semana nuestra pregunta frecuente llega a través de las redes sociales y es por vía Twitter, a través de arroba SIGSUPER. Dice, señores arroba SIGSUPER, tengo un invento en proceso de registro y quiero saber qué obligaciones tengo como futuro dueño de una patente. Recuerde que la respuesta la estaremos entregando, como siempre, al final de esta emisión de SIC TV. Por ahora les hablo de Mario Matus, un nombre que en materia de propiedad intelectual es toda una institución. No en vano es el director de desarrollo de la OMPI, Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, y por esos días estuvo en Colombia y visitando la superindustria. Hace pocos días la superindustria recibió la visita de una de las personas más conocedoras de la propiedad industrial en el mundo. Se trata del director adjunto para temas de desarrollo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, quien opinó sobre el desarrollo de Colombia en temas de ciencia e investigación. Después está Latinoamérica como segundo grupo de países con, con, que comienzan a avanzar en la, en la línea de reconocer la importancia de la propiedad intelectual en la innovación, en la creatividad, porque la verdad es que eso es el futuro de todos los países. Los países que mientras más rápido asuman esa realidad, eh, más posibilidades, más garantías tienen de que el futuro va a ser brillante. El éxito de un invento radica en la funcionalidad que le pueda brindar al usuario final o a la comunidad. Mario Matus reconoció que en algunas ocasiones los inventores reciben su patente, pero no hacen público su invento. Si yo tengo un mejor iPhone o un mejor teléfono, la verdad es que yo, yo el otro, el, esa persona, va a ganar, esa empresa o ese individuo se va a beneficiar económicamente con, con, por el invento, pero yo me voy a beneficiar como usuario porque voy a tener un, un mejor producto. O sea, es un círculo virtuoso. Este experto de la propiedad intelectual de nacionalidad chilena se enteró de la reciente entrega del Premio Nacional al Inventor 2015 y más allá de felicitar a los ganadores, envió un mensaje a todos los que se postularon para que insistan en sus objetivos científicos que podrían cambiar el futuro del país. El mensaje es sigan tratando aunque no ganen, porque el ser inventor es una, una clase rara de ser humano, pero positivo lo digo, ¿eh? porque es gente que está dispuesta, que está siempre ocupando su mente todo el día, sus neuronas, esforzándolas por crear eh, cosas nuevas, desde procedimientos a productos específicos, y esa gente es la que hay que promover eh, y hay que apoyarla en todo sentido, eh, de modo que estos premios que se dan a la innovación y a la creación son, son necesarios. Mario Matus estuvo en Colombia participando del 19 Congreso de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial que se llevó a cabo en Cartagena. A la Superintendencia de Industria y Comercio llegan frecuentemente bastantes solicitudes de marca. Muchas de ellas se otorgan, pero hay bastantes que también se niegan. Y algunas de ellas es por ser marcas de mala fe. Aquí les contamos de qué se trata. La reputación y el posicionamiento de una marca son intangibles e invaluables para quienes saben apreciarlos y protegerlos. Por eso mismo, aunque hay quienes los construyen con todas las de la ley, hay otros que buscan el mismo beneficio, pero basados en el éxito ajeno. Se entiende que es de mala fe cuando su titular, su titular o su solicitante de manera sistemática eh, presenta solicitudes de registro que pertenecen a terceras personas ya sea en el exterior y viene y las presenta a Colombia eh, exactamente iguales tratando de vulnerar los derechos de propiedad industrial de esos titulares en otros países. Aunque en propiedad industrial en registro de marcas prima el derecho del primero que realiza la solicitud también se contempla la buena fe. No obstante, hay quienes no la respetan. Son casos en los que se ha evidenciado claramente que el solicitante tiene conocimiento de esas marcas porque no solamente registra una marca, sino que viene con muchos registros marcarios a intentar registrarlos en Colombia. Las situaciones de negación pueden ser por confundibilidad con otras marcas previamente registradas en las que no se advierte mala fe. Pero hay otros casos en los que sí se evidencia esa mala fe cuando hay indicios de competencia desleal. En lo corrido de este año han sido presentadas ante la entidad 38.000 solicitudes de registro de marca, de las cuales 6.000 han sido negadas. En el 78% de las veces que la superindustria niega el registro de una marca lo hace para proteger derechos de terceros. Es el caso del signo Ernie Ball, la marca de instrumentos musicales estadounidense que debió ponerse en Colombia su registro para ser negada. También puede haber indicios de competencia desleal cuando la persona que solicita el registro eh, obtiene ese registro y no lo usa en el mercado. 
Otra de las marcas negadas en Colombia por considerar su intento de registro de mala fe fue Qatar Foundation. La Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superindustria estableció que el mundialmente conocido patrocinador del equipo de fútbol Barcelona no tiene vínculo legal o comercial con el solicitante y que claramente su petición sistemática buscaba era apropiarse del signo para aprovechar económicamente que aún no han registrado sus marcas en la comunidad andina. Comenzó a funcionar el Registro Nacional de Bases de Datos. Carolina Fagua averiguó cómo va. Desde el pasado 9 de noviembre de 2015, la superindustria abrió el Registro Nacional de Bases de Datos que cumplirá la función de un directorio que acogerá a todas las empresas o entidades que requieran tener bases de datos de colombianos. El registro se va a realizar en línea y lo encuentran en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio www.sic.gov.co en el micrositio de datos personales. Allí deberán realizar primero un registro de usuario, una vez tengan ese registro de usuario, ingresarán en línea y diligenciarán paso a paso el formulario que está previsto en este registro. Este registro administrado por la superindustria no contendrá información particular de ciudadanos, solo le exigirá informar a quien maneje dichos datos con qué objetivo los tiene. Ningún responsable tendrá que trasladarnos o transferirnos sus bases de datos. La información que contendrá es básicamente información sobre cuál es la finalidad de las bases de datos, sus, los nombres de las bases de datos, cuántos titulares hay inscritos en ellas. También se solicitará que quien administre bases de datos explique qué información le ha solicitado a los ciudadanos, por ejemplo, ubicación, teléfonos, datos de familiares, etc., todo con la debida justificación del propósito de tener esa base. Inicialmente deberán inscribirse todos los responsables del tratamiento que sean personas jurídicas de naturaleza privada y sociedades de economía mixta. Está previsto que para el 2016 ya se puedan inscribir igualmente las personas naturales, las entidades públicas. Este registro empezó a funcionar como uno de los resultados de la Ley 1581 de 2012 o Ley de Protección de Datos Personales. La Línea Nacional de Emergencias 123 debió cambiar su protocolo e incluir nuevos servicios dentro de sus llamadas que incluyan lo referente a emergencias con productos. Esto gracias a un acuerdo que hizo con la Superintendencia de Industria y Comercio. Como parte de las acciones lideradas por la superindustria para consolidar en el país una verdadera y fortalecida red nacional de consumo seguro, la entidad identificó entre sus aliados estratégicos al NUCE, o Número Único de Seguridad y Emergencias 123 de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Nosotros atendemos todos los casos médicos y casos también de accidentes en, en sus hogares para poder establecer un mecanismo y pudiesen llegar con una información veraz a la Superintendencia de Industria y Comercio y ellos pudiesen determinar si estos accidentes fueron ocasionados por la compra o el consumo de un producto. El convenio fue firmado el 24 de junio de este año y con menos de seis meses de implementación ya demuestra su importancia para generar alertas oportunas de productos potencialmente inseguros. Por ejemplo, un caso de una pulidora que explotó, el caso de un niño que con un pedazo de icopor de unos juguetes se lo introdujo en la nariz, son típicos casos de accidentes de consumo donde toca entrar a verificar qué está pasando pues, para no poner en riesgo la vida, la salud y la integridad de los consumidores. La información recibida es procesada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superindustria. Se llama a cada caso y ya allí se identifica si fue por mal uso o por características del producto, ya ahí sí para determinar si se lleva una actuación administrativa. El primer informe recibido por la entidad muestra ya varios casos que activarán las competencias de la superindustria. Muchos de estos casos pasaban desapercibidos por la línea 1 porque más allá de que el médico lograra estabilizar al paciente, nosotros no determinábamos el porqué de pronto de esa situación. El valor preventivo de estas sinergias consolidadas a través de la Red Nacional de Consumo Seguro seguirá siendo la razón de ser de estas alianzas, que no son otra cosa que un llamado de atención por el bienestar de los ciudadanos. ...624 son las quejas resueltas a la fecha gracias al programa SIC Facilita... ...la herramienta virtual implementada por la superindustria desde junio pasado... ...diseñada para resolver problemas entre proveedores y consumidores... ...tales como garantías, promociones, ofertas, publicidad engañosa y ventas a distancia... ...la entidad logra así evitar que un número creciente de procesos pase a instancias judiciales... ...a través de un chat que dirige y en el que las partes en conflicto pueden conciliar... La vinculación de los proveedores a SIC Facilita es voluntaria, creciente y aplica solo para quienes manejan altos niveles de quejas. 
Por presunta publicidad engañosa, la superindustria formuló pliego de cargos contra la multinacional Genomalab. Por presunta publicidad engañosa en varios de los anuncios de sus tradicionales productos, la superindustria formuló pliego de cargos contra la multinacional mexicana Genoma Lab, compañía especializada en cosméticos y productos para el cuidado personal. La decisión incluye el control previo y preventivo de toda su publicidad con el fin de proteger efectivamente a los consumidores. Una medida sin precedentes en la historia de la protección del consumidor en Colombia que es someter a una empresa a un régimen previo y preventivo de su publicidad para efectos de que se pueda garantizar que con ella no está incurriendo en actos de eh, publicidad engañosa. A criterio de la autoridad, presuntamente las apreciaciones y afirmaciones que hace hoy Genomala para sustentar las propiedades o efectos de algunos de sus productos no tienen soporte científico suficiente. Por esta razón, la decisión busca proteger a los consumidores y en especial a los más pobres. La publicidad que actualmente se encuentra en circulación en los medios de comunicación Debe ser retirada toda esa publicidad dentro de los cinco días siguientes a la comunicación de la orden preventiva que se hace a Genoma Lab y por ende esas piezas publicitarias tienen que pasar a evaluación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Los productos de Genoma Lab, cuya publicidad encontró la superindustria que presuntamente podría inducir a error, engaño o confusión a los consumidores colombianos son Goico Echea, Silhouette 40, Asepsia, Tío Nacho, Cicatricure, Lomecan B, Unesia, Medicasp, Shampoo Hena Egipcia, Dalai y Silk Medic. Piezas publicitarias como Cicatricure, por ejemplo, ofrece bondades para eliminar cicatrices, estrías y combatir las arrugas en un tiempo determinado y con unos resultados cuantificables, sin que presuntamente se tengan los estudios científicos idóneos que soporten la ocurrencia real de dichos resultados. Toda publicidad nueva, toda publicidad que quieran eh, sacar para promocionar eh, esos productos, pues tendrá también que pasar por un estudio previo de la superintendencia, en donde la superintendencia les pedirá, eh, depende de lo que en efecto diga cada pauta publicitaria. Genoma Lab Colombia ha sido sancionada en siete ocasiones en el pasado reciente por información y publicidad engañosa de algunos de sus productos por parte de la superindustria. Es posible que actos relacionados con publicidad engañosa también configuren comportamientos desleales, bien sea como acto desleal de engaño o la prohibición general, en donde hay competidores que se ven afectados por la publicidad engañosa de un competidor y deciden presentar la demanda o una solicitud de medidas cautelares. Contra la decisión que formula pliego de cargos y contra la orden de control previo de la publicidad no procede ningún recurso. No dejaremos de insistir en los peligros de la pólvora y pensando en eso, la superindustria y la sociedad colombiana de pediatría acaban de aliarse por los niños del país. En pocos días empezará a regir un convenio entre la superindustria y la Sociedad Colombiana de Pediatría en el que se facilitará el cruce de información para conocer los casos donde la seguridad de los niños se puede ver vulnerada con algunos productos. Porque los médicos, en especial los pediatras, conocen de primera mano cuando atienden sus pacientes, que en este caso evidentemente son los niños. Si han sufrido accidentes de consumo relacionados con un producto y esa información o noticia de los pediatras será remitida a la Superintendencia de Industria y Comercio y todas las alertas científicas que existen sobre productos también serán compartidas con la Dirección de de investigaciones de protección al consumidor. La Sociedad Colombiana de Pediatría está lista para empezar a informarle a la superindustria sobre los riesgos que están corriendo los niños. Una advertencia importante por esta época es que los menores no deben estar cerca de la pólvora. Todo lo que se requiera en el tema científico, si por ejemplo hay un, nos enteramos de que en una ciudad del país hay un consumo de un alimento X y este está causando al niño un, per, un perjuicio, lo vamos a denunciar. La pólvora es, es un problema gravísimo. Y no hay, más, no hay dolor más grande en un ser humano que una quemadura, pasando desde problemas tan leves como simplemente el dolor en la piel hasta una mutilación de un órgano importante, de un brazo, de una pierna, o inclusive hasta perder la vida. Los pediatras colombianos lanzaron esta campaña para recordarle a todos los padres los graves efectos que trae el uso irresponsable de elementos pirotécnicos. No compres. Por nuestros niños, no quemes. No permitas que tus hijos la manipulen. La pirotecnia se divide en tres grupos, riesgo reducido, moderado y muy alto. En el primero están incluidas las velas de bengala para cumpleaños y lanza confetis, mientras que en riesgo moderado y alto solo se pueden encender los artefactos por profesionales en espacios muy abiertos. Sí, nosotros como Federación Nacional de Pirotécnicos damos unos certificados a algunos profesionales o algunas personas entusiastas o algunas personas que sabemos que llevan mucha trayectoria en la actividad pirotécnica y lo certificamos como un pirotécnico responsable y por ningún motivo permitan que ningún niño 
niña o adolescente utilice un producto pirotécnico. Ellos solamente pueden ser espectadores. Si un niño resulta lesionado con pólvora, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar puede quitar la patria potestad de ese menor a sus padres. El convenio entre la superindustria y la Sociedad Colombiana de Pediatría no solo cobija el tema de la pólvora. Objetos como juguetes, dulces, cucharas de plástico o el exceso de flúor en cremas dentales empezarán a ser analizados por estas dos entidades para favorecer la seguridad de los niños. Desde el pasado 4 de diciembre se cumple la vigésimo quinta versión de Exportesanías en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones Corferias. Esta nueva versión de Exportesanías de Colombia irá hasta el próximo 17 de diciembre y cuenta con un stand de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde, entre otras cosas, se destacarán los productos nacionales que cuentan con denominación de origen. Por lo pronto, el martes 14 de diciembre, la región del Pacífico colombiano hará una demostración gastronómica con sus platos típicos. Bien, estamos de regreso ahora para hablarles de dos conceptos, promociones y ofertas. Ambos están contemplados en el Estatuto del Consumidor y ambos son aprovechados sobre todo en diciembre por la época navideña y la época de compras. Pero pilas, no se deje confundir. El efecto mágico que pueden tener palabras como promoción y oferta en el consumidor exigen del comercio prácticas responsables y más cuando se trata de temporadas tan exitosas como la actual. Pues yo pregunto los precios antes de la Navidad, son unos. En la Navidad lo suben y le rebajan lo que es al precio real. Uno tiene que vivir eh, no por emociones y generalmente uno cuando ve promoción lo que dice es sí voy a ir a comprar porque hay promoción y no, uno tiene que vivir, aprender a vivir por presupuesto. El Estatuto del Consumidor define las promociones y ofertas como aquellos ofrecimientos en los que se dan condiciones favorables al comprador como elementos adicionales, menor costo, aspectos gratuitos o derecho a participar en rifas. Todas las promociones y ofertas tienen un término o un elemento temporal, no son indefinidas. Entonces los consumidores deben saber muy bien cuál es ese término y también qué condiciones. Es importante revisar en detalle precios, características, descuentos y términos y condiciones de cada producto o servicio antes de tomar cualquier decisión de compra. Los empresarios pueden colocar el precio de la tarifa que mejor le consideren. Eso se rige por la oferta y la demanda y es un aspecto de competitividad. Ahora, lo que se debe tener muy presente es que el estatuto prohíbe toda forma engañosa, toda actividad o actuación engañosa por parte de los empresarios. La superindustria recomienda a los consumidores estar muy alertas ante falsas promociones que afecten sus decisiones de compra, ya que si detectan ese tipo de comportamientos en el comercio, los den a conocer a la entidad. Muy bien, y a la pregunta de hoy acerca de cuáles son las obligaciones que tiene el nuevo dueño de una patente, la respuesta la tiene José Luis Salazar, es el director de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Buenos días. La obligación principal del titular de la patente es explotar comercialmente el objeto protegido por él mismo o por una tercera persona. ¿Qué significa explotar comercialmente el objeto protegido? Que si estamos hablando de un producto o un procedimiento, este debe ser producido industrialmente o usado industrialmente. En el caso de los productos, esa, esa producción industrial puede ser reemplazada por la importación desde una zona geográfica diferente a la zona donde está vigente la patente. Nuevos artesanos colombianos tendrán el exclusivo sello de denominación de origen. Esto y más en nuestro próximo capítulo de SIC TV. En el próximo capítulo de SIC TV tendremos un balance sobre las decisiones que tomó la superindustria a lo largo de 2015 para proteger al consumidor y hacer valer las normas de libre competencia. Será un resumen de las sanciones más importantes que ha tenido que imponer la entidad. La Oficina de Patentes de Japón invitó a la superindustria al seminario sobre sistemas de propiedad industrial en América Latina para exponer los avances que ha tenido Colombia en registros de marcas, soluciones de litigios, presentación y concesión de patentes. En el próximo capítulo tendremos todos los detalles. Recordando el queso Paipa, las achiras del Huila o el café de Nariño, por mencionar tan solo algunos de los productos que cuentan con denominación de origen, la próxima semana la superindustria revelará nuevos productos colombianos que tendrán este sello de distinción ante el mundo, una gran noticia que se dará a conocer en el marco de Exportesanías.
Bien, por hoy no es más. Llegamos al final, pero solo por hoy de esta emisión de SIC TV, porque nuestra cita es el próximo sábado, 9.30 de la mañana, aquí en Canal Institucional. Recuerde que si tiene alguna duda, alguna inquietud o alguna pregunta, puede hacerla para respondérsela a través de los distintos medios que tenemos para ustedes. El primero, nuestro correo electrónico, contáctenos, arroba .co. También a través de las distintas redes sociales. En Facebook somos Superintendencia de Industria y Comercio y en Twitter, arroba Super. También en Twitter está el Superintendente Pablo Felipe Robledo, cuyo usuario es arroba P.F. Robledo. Nosotros nos vemos en ocho días. Gracias una vez más por permitirnos estar con ustedes. Y recuerde, somos SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras.